Ok, các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa bài tập về nhà trong khóa tổng ôn từ vựng ngữ pháp. Bài tập về nhà của tuần số 7 với chuyên đề về từ vựng. Chuyên đề từ vựng của chúng ta, sau này chúng ta sẽ nối tiếp đó là chuyên đề về population là dân số. Chúng ta sẽ có một số bảng cái từ vựng này rồi đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái số từ vựng đó vào trong câu của chúng ta. Chúng ta sẽ có là in China ở Trung Quốc, the growing difference between. Chúng ta có cụm từ difference between nghĩa là sự khác biệt đúng không ạ? Sự khác biệt ngày càng tăng giữa cái gì đó đã tạo ra một đã đưa ra một cái tín hiệu đúng không ạ cho chính phủ vậy chúng ta sẽ có này chúng ta sẽ có ia từ central từ central thì từ đấy có nghĩa là thuộc bản năng về giới đúng không ạ nó sẽ có từ đấy nghĩa là bản năng về giới tính thế ib cô sẽ có từ gender từ đấy nghĩa là giống hoặc là giới ec từ fertility thì từ nghĩa là tỷ lệ sinh với đây là chủng tộc vậy cô sẽ có là cái, cái người ta muốn nói câu này chính là cái sự khác nhau về giới đúng không ạ sự khác nhau về giới vậy cô sẽ chọn chứ không phải là bản năng về giới tính thì chúng ta sẽ không chọn câu một ý a vậy chúng ta sẽ chọn được câu số một đáp án là ý b Xong câu số 1 chúng ta sẽ chuyển cho cô sang câu số 2 của chúng ta này According to, theo như cái con số gì đấy gần đây nhất, đúng không ạ? Thì cứ 119 bé trai được sinh ra trong tổng số 100 bé gái Vậy chúng ta sẽ có từ sau này Ý A, đúng không ạ? Ý A tới đọc là gì? Cô sẽ có từ sense, tức nghĩa là cuộc điều tra, tổng điều tra Đúng không ạ? Thế Ý B của chúng ta đọc là gì ạ? Ý B mọi xem tiếp là chúng ta cũng tập tới là sense ở trên là sở dưới là ở trên là sở dưới là giờ đúng không ạ? Sanger nghĩa là sự phê bình, sự khiển trách. Nhớ tiếp này, ý C của chúng ta tới là tính từ thôi. Đúng không ạ? Đáng phê bình, đáng khiển trách. Bây giờ chúng ta sẽ có ý D của chúng ta tới đọc cũng là là sense. Chờ tới đọc là sense nhưng không có S đúng không ạ? Tới đọc là gì? Ở trên đọc là sense, dưới là đọc là sense nghĩa là giám thị, người kiểm tra. Vậy thì câu số 2 của cô cô sẽ dịch câu này như sau đúng không ạ? Câu dịch là theo như một cái cuộc tổng điều tra gần đây nhất theo số liệu của được tổng điều tra gần đây nhất thì cứ 119 bé trai thì sẽ có 100 bé gái vậy cô sẽ chọn được câu số 2 của chúng ta đáp án sẽ là ý a xong câu số 2 xin mời sẽ chuyển cho cô sang câu số 3 của chúng ta câu số 3 của chúng ta chúng ta dịch như sau đó là a striking từ striking tới như là đáng báo động đúng không ạ đáng chú ý difference cái sự khác biệt đáng chú ý này được mong chờ là sẽ còn tăng tiếp đúng không được cho là cho trường hợp chúng ta dùng expected nghĩa là được cho là sẽ còn tăng tiếp vào năm 2020. Dạ, với gần như khoảng 40 triệu đàn ông ế vợ, đúng không ạ? Ăn sao bạch cho là ế vợ, ế vợ. Vậy cô suy ra cái từ này nghĩa là tăng lên. Nếu tăng lên thì cô sẽ chọn được câu số 3 đáp án là ý A. Ý B từ decrease là giảm xuống nó sẽ bằng từ for. Đúng không ạ? Bằng reduce. Bằng go down nghĩa là giảm xuống. Nhớ nhá. Vậy cô sẽ chọn được câu số 3 đáp án là ý A. Xong câu số 3 chúng ta sẽ chuyển cho cô sang câu số 4 của chúng ta yeah. Câu số 4 chúng ta sẽ có như sau This distribution, cái sự đóng góp này Đúng không ạ? This distribution, sorry, chúng ta dịch không là sorry Contribution mà là đóng góp Distribution nghĩa là sự phân bố này Đúng không ạ? Thế cô sẽ có this distribution, sự phân bố này Của cái hình thái xã hội Social là thuộc về xã hội Ecology là hình thái Của hình thái xã hội này Có thể sẽ tạo ra một cái gì đó trong tương lai Chưa vậy chúng ta sẽ có Yeah, từ effect Từ đấy có nghĩa là sự ảnh hưởng Ý B ham là gây hại, destruction nghĩa là sự phá hủy và chúng ta sẽ có ý D từ đấy nghĩa là sự hậu quả. Nhớ, thế cô sẽ có từ hẹp từ đấy có nghĩa là sự phá hủy, sự tàn phá. Vậy chúng ta sẽ suy ra được câu số 4 của chúng ta, đáp án sẽ là ý C bằng destruction. Được không ạ? Câu số 4 nó sẽ chọn đáp án là ý C. Xong câu số 4 xin mời sẽ chuyển cho cô sang câu số 5 của chúng ta. The social leader, những nhà lãnh đạo xã hội đang cố gắng làm sao? Đúng không ạ? Câu này chúng ta dịch là những nhà lãnh đạo xã hội đang cố gắng làm sao? Tạo áp lực, đúng không ạ? Gây áp lực cho làm sao? Cho lên quần chúng để mà làm sao? Sinh làm sao? Nhiều bé gái hơn. Chúng ta sẽ có ở đây cô sẽ có tu, sau tu cô cần một động từ nguyên dạng. Nếu động từ nguyên dạng cô sẽ bỏ ý A bởi vì từ pressure của cô là danh từ. Sorry, pressure là danh từ áp lực, đúng không ạ? Cô sẽ bỏ ý D bởi vì đây là vấp in, cô cần vấp nguyên dạng, cô sẽ bỏ tiếp ý D cô bỏ ý a về cô sẽ còn ý b và ý c ý c của cô đuôi duration cũng là đuôi của danh từ đúng không ạ đuôi là danh từ như vậy chúng ta sẽ có này các bạn xem cho cô trong bảng của chúng ta có từ đấy rồi đúng không ạ cô sẽ có từ pressure từ đấy nghĩa là áp lực danh từ chờ từ cô cho cô sẽ có từ pressurize từ đấy có nghĩa là gây áp lực thế cô sẽ có từ spread cô sẽ có từ pressurization từ đấy có nghĩa là sự gây sức ép sự điều áp vậy nó cũng là danh từ vậy ở đây cô không cần danh từ nên cô không chọn ý c Cô sẽ chọn được câu số 5 đáp án là ý B Xong câu số 5 xin mời sẽ chuyển được cô sang câu số 6 của chúng ta Câu 6 cô sẽ có từ government là chính phủ Đúng không ạ? Cô sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc embark on something Nghĩa là bắt tay vào cái gì? Nhờ cụ từ này nghĩa là bắt tay vào cái gì? Thế cô ấy
với những cái vô số những cái ưu đãi cho những gia đình mà đẻ bé gái vậy cô sẽ có từ sau này đúng không ạ cô sẽ có từ này của chúng ta đúng không incentive incentive đấy có nghĩa là gì ạ à, nghĩa là những cái ưu đãi vậy cô sẽ có ở đây của cô là danh từ rồi vậy trước danh từ cô sẽ cần một tính từ nếu cô cần tính từ cô sẽ bỏ ý b dạ cô sẽ bỏ ý b vì đấy là danh từ thế là bây giờ cô sẽ còn ý a ý b và ý c chúng ta xem cho cô này trước này của chúng ta có những tính từ sau cô sẽ có từ innumerable từ đấy có nghĩa là vô số không đếm xuể thì cô sẽ có ý, từ hai của cô sẽ là từ numerable nghĩa là gì ạ numerable sorry numerable nghĩa là có thể đếm được và cô sẽ có từ numeric từ đấy nghĩa là thuộc về số bằng số vậy ở đây cô cần một từ nghĩa là vô số không thể đếm xuể là câu số 6 cô sẽ chọn là innumerable thì cô sẽ chọn được câu số 6 đáp án sẽ là ý a xong câu số 6 xin mà di chuyển cho cô sang câu số 7 của chúng ta những cái sự hỗ trợ về tiền bạc này về, về giáo dục miễn phí này đúng không bảo đảm về việc làm này đang tặng cho những bố mẹ mà người mà làm sao làm sao sinh cho đất nước những đứa bé gái tức là trung quốc là khuyến khích là đẻ bé đẻ con gái đúng không ạ cô sẽ có từ support của cô là danh từ trước danh từ cô cần một tính từ nếu tính từ cô bỏ ý a chưa yeah. tiếp nhé cô sẽ có là hỗ trợ ở vấn đề tài chính cơ nên cô sẽ chọn đáp án là ý b xuất ra từ monetary sẽ chính là tính từ của từ money thì cô sẽ chọn được câu số 7, đáp án sẽ là ý b xong câu số 7, chúng ta sẽ chuyển cho cô sang câu số 8 của chúng ta The government chính phủ đang cố gắng to be trying to cố gắng đúng không ạ? Persuade somebody to do something thuyết phục ai đó làm gì? Và dịch là chính phủ đang cố gắng thuyết phục những cái người làm sao giảm bớt đúng không ạ? Bỏ bớt những cái sở thích của cá nhân đi và điều chỉnh hành vi của họ theo cái hành vi cộng đồng đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có này câu số 8 của chúng ta là một câu về từ vựng. Chúng ta sẽ có ra từ suppress. Từ đây có nghĩa là kìm chế đúng không ạ? Kìm nén không phải. Thế là ý b tôi cô sẽ có từ supply là cung cấp. Chờ ý B không phải, đúng không? Ý C sẽ support, nghĩa là hỗ trợ. Chờ, hỗ trợ. Và chúng ta sẽ có ý D từ support, từ đây có nghĩa là dư thừa, số dư. Cái này của chúng ta là vừa là danh từ, vừa là tính từ, chứ không có động từ. Vậy cô sẽ có câu số 8 của chúng ta, đáp án sẽ là ý A. Chính phủ đang cố gắng thuyết phục những cái người, mọi người làm sao hãy kìm lén, đúng không? Kìm chế cái sở thích của cá nhân. Cá nhân thì ai cũng muốn sinh con trai, đúng không? Để nỗi dõi, để có thằng chống gậy. Nhưng mà hãy cố gắng điều chỉnh các sở thích cá nhân để mà phù hợp với hành vi của xã hội Vì hiện tại bây giờ xã hội đang thiếu con gái Xong câu số 8 nó sẽ chuyển cho cô sang câu số 9 của chúng ta là một từ đồng nghĩa Đúng không ạ? Câu số 9 của chúng ta chúng ta sẽ có là Sometimes đôi khi chính phủ còn cố gắng làm sao họ Và thỉnh thoảng còn sử dụng những chính sách về Sử dụng những cái uh, chính sách gốc Đúng không ạ? Để mà làm sao ép buộc họ phải thực hiện Vậy cô đã có là đằng sau là ép buộc rồi thì đằng trước sẽ không dùng force ép buộc nữa chúng ta bỏ ý a ý b từ please từ đấy nghĩa là van này không chính phủ thì không van này đúng không chúng ta không chọn ý b được ý c attract nghĩa là hấp dẫn hay đó và ý d từ persuade là thuyết phục vậy chúng ta sẽ có từ đấy của chúng ta sẽ bằng từ persuade nghĩa là thuyết phục chúng ta có thể đoán được câu số 10 của chúng ta hậu quả cho cái sự population explosion từ đây chúng ta đã học từ các bài trước rồi đúng không ạ hậu quả cho cái sự bùng nổ về dân số đúng chưa Vậy chúng ta sẽ có này, chúng ta có từ consequence Nếu như chúng ta có đuôi C ở đây nó sẽ là danh từ hậu quả Nhưng đây cô sẽ có từ consequence Ở đây từ đấy có nghĩa là uh, Kết quả tất yếu của cái sự bùng nổ dân số Thì chính phủ bây giờ đang làm sao Áp dụng cái chính sách là mỗi một gia đình chỉ có một con Đúng chưa ạ? Ngoài ra thì làm sao Những cái bào thai mà thêm Addition là thêm đúng không ạ? Nếu ai mà mang thai thêm Tức là ai mà đẻ thêm hai con để sẽ bị làm sao Sẽ bắt buộc phải ép, phải bỏ Mãi mãi, phải chấm phải bỏ ngay Vậy cô sẽ có additional của cô là tính từ Vậy sau tính từ cô cần một danh từ Nhớ cô cần một danh từ Vậy cô sẽ suy ra được trong bốn đuôi này của chúng ta Chúng ta sẽ có đáp án này của chúng ta sẽ là danh từ này Nhớ Chúng ta sẽ có đáp án của chúng ta sẽ là ý A là danh từ Nhớ từ đấy có nghĩa là sự mang thai sẽ là danh từ Nhớ ý B của cô sẽ là tính từ Và ý D của cô sẽ là trạng từ Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã chữa cho bạn được từ câu số 1 đến câu số 10 rồi Xin mời em sẽ chuyển cho cô từ câu số 11 đến 20 sang một video khác nhé